。王秀秀靠收买人心，又得一员忠心耿耿的下属。王秀秀因老汉家没有多余的房子可住，就被村长安排到小英家。小英家就他和他娘两个人，王秀秀一个女同志住着也放心。张辉就住在村大队里面。我把我那间房子让给你住，我去跟我娘住。这些铺盖被子本来都是我的嫁妆，都是才做好没几天。你的嫁妆都给我睡了，那你结婚怎么办？那就不结了吧。我爹死得早，我娘一个人把我拉扯大，她身子不好，眼睛又看不见。我嫁人的唯一条件就是要照顾我娘，给我娘养老。他们家不同意，那就算了。小英眼中带着坚定之色，你长这么漂亮不愁嫁的，这种人家不嫁也罢，还会有更好的等着你。其实这个年代到了谈婚论嫁还散伙的，容易被人说闲话，最受伤的还是女方。这个叫小英的姑娘不光孝顺，还勇气可嘉。你当大老板的见识就是与村里人不一样，因为这个事不少人说我闲话，我娘天天哭天抹泪的说都怪他，因为他才让我错过了好人家，连我的亲娘都不肯让我赡养，算什么好人家？去了也是受苦受累，我宁愿跟一个穷小子，知道孝顺的人结婚，也不想嫁给那样的人家。可能是王秀秀的话说到了小英的内心深处，她把憋了多少天的心理所想，吐露给这个才刚见面的陌生人。那你有心仪的对象吗？只要他不嫌弃，愿意在这个时候向你提亲，并承诺一起赡养你母亲，那你就可以嫁给他。这个人再差也不会差到哪里去。哦，有倒是有，可他无父无母，也没有房子，算是在村子里吃百家饭长大的。可是他对我好，也承诺以后跟我一起照顾我娘。可我妈嫌弃他穷，怕我跟着他吃苦，一直不太同意。可是亮哥明明就很优秀，他吃苦耐劳干活，从不偷懒。没爹没娘，没有房子也不是他能选择的。我相信，只要结婚以后，我们两口子肯干，以后房子、自行车、缝纫机，我们都会有的。像你这种大老板都说他好，那肯定是好的。我明天再劝劝我娘。好不容易有一个人支持他，还夸亮哥好，小英激动坏了。在他眼里，王秀秀这种大老板自带光环，有见识，不然人家怎么能当那么大的老板？你先别慌，明天我要在村子里收购桃子，他是自会算账嘛。你可以让他来跟我干活是有工钱的，而且一天一节，我帮你看看他这个人到底怎么样。王秀秀急需人给他干活，还要是了解这里情况的。谢谢您，大老板，我明天就喊他过来。您休息吧，我不打扰您了。王秀秀从包里拿出一张崭新的大团结，塞到了小英手中。这十块钱是定金，你家这房子我还要住好几天。你算一下，你这些新的铺盖一共要多少钱？明天我再把剩下的给你。嗯，这些铺盖被子什么，你要带走吗？不呀，不带走，我就在这儿住的这几天用。您就用几天的话，这十块钱是不是太多了？不多不多，这些都是你的嫁妆，全是新的，给我用了以后你就不能用了。王秀秀硬是把十块钱塞到了小英手里。其实她觉得十块钱真的不多，毕竟用的可是人家的嫁妆。王秀秀刚起床，张辉就过来了。大老板，昨天我已经跟村长说了，我们要收购全村的桃子，正好您也过来了。今天一早，村长就把这件事在大喇叭里面吆喝了。现在外面村子里的人都到了。就等您出去说桃子收购的是一个什么价格，能要多少呢？都打听过了吗？他们以前的桃子卖给别人都是多少钱？进了村子以后，我打听了好几个人，他们说有的时候卖一毛，有的时候一毛二三。张辉也不傻，来之前王秀秀已经交代过他了。先不要说来的目的，在村子里打听好以后，再跟村长提。其实按照罗老汉说的，这些桃子卖一毛的时候比较多，卖一毛二三的话也只偶尔有。但我都知道了，咱们出去吧。王秀秀找到村长。满脸堆笑问道：“村长，商量的怎么样了？村子里有没有人家不愿意卖的？”“没有，没有，都愿意卖。”“大老板，你看能出到多少钱一斤？”“我能出到一毛五一斤，但是我有个条件，那就是你们的桃子以后只能优先卖给我。”“这都不是问题，您还有什么问题，只管跟大家伙说。”村长一口应下来，这种好事谁会拒绝？那不成傻子了？那我跟大家伙说两句。王秀秀从容不迫地站在台上，大声说话，吸引全部人的注意力。乡亲们好，相信村长也已经跟大伙说过了，我叫王秀秀，是金市金城食品厂的。我这次来咱们这儿主要是为了收购大家种的桃子。我收桃子，烂的不要，生的不要，所以大家自觉的自己把握好果子品质，故意混进去次果，烂果太多的，而且屡教不改的将会被我们金城食品厂拉进黑名单，而且永不合作。你们往年卖桃子也就一毛钱一斤，我们食品厂收购你们的桃子可以给到一毛五一斤，但是我有个前提条件。咱们必须签订个合同，以后你们的桃子必须优先卖给我，不能违约。时间先暂时签订二十年，桃子的价格每年都会随着市场价增长。愿意的咱们签字按手印，不愿意的收购价只能按一毛钱。想买就买，不想卖的也不强求。底下众人就开始交头接耳议论起来：一毛五分钱呀，这样所有的桃子卖下来能差上几十。
大几十块钱，这种好事他们肯定愿意了。这样每年桃子都不愁卖，还能卖个高价钱，还有谁会不愿意呢？看底下议论的差不多，王秀秀又高声喊道：“愿意跟我签订合同的，咱们在这边举个手。”王秀秀话音刚落地，呼啦啦的一村子的人全都举起了手。好，既然大家都愿意，那咱们就先签个简约的合同，大家都在上面签上名字，摆上手印，等过两天，咱们就开始收桃子了。钱的话，过阵子先给一部分；罐头开始销售，再给一部分。大家不用怕，我会不给钱，我会在镇长那里交上一笔保证金，后续还会给咱们村修路，通上大马路，方便大家。谁愿意的，那就咱们开始签合同了。得到村民们的同意以后，王秀秀用手写了一个简易合同，准备让所有人都先签上字，按手印，等下一年再统一改成复印那种正规合同。王秀秀写好合同以后，让张辉看着每个人都排队签名。大老板，我把人带来了。英子昨天受到王秀秀的鼓励。当着全村人的面把罗亮带了过来。大老板，认识字吗？认识一点，不多，会基本的算账。这附近的村子你都熟悉吗？这几个镇我都挺熟悉的，从十二三岁就开始倒腾一些东西，在各个村子走街串巷的卖。王秀秀现在就需要这种人为她效力。那行，一会儿你跟着我各个村子都跑。小英跟你说了吧，我来的目的主要是收购桃子。你如果在各个村子都挺熟，那这件事情你跟我一起办，每天一块钱的工钱不会白了你的。谢谢大老板。罗亮没想到大老板会看上他，英子也为罗亮高兴，希望他能好好干活，得到大老板的赏识。等到他挣了钱，我妈应该就不会反对我们两个的婚事了。碧水村这里，王秀秀留下了张辉在这里继续签合同，他则带着罗亮去了隔壁的秀水村。昨天遇到那四个人说好了今天会来，没想到一个也没来，估计是怕我报警把他们抓起来吧，不信任我。王秀秀开车带着罗亮刚进了秀水村，就看到四个人影在村子里鬼晃悠。<笑>这大热天的。除了昨天那四个逗比，真的是没有人会在街上闲逛了。王秀秀用力按了两下车喇叭，把四个人吓了一跳。小汽车停在路边车窗摇下，他勾着头往外看。昨天说好了让你们四个过来跟我干活，我都等了半天了也没见人，没办法，我只好找过来了。几个人有些心虚，张山长咧嘴一笑，屁颠儿屁颠儿的跑到车跟前。那啥，大老板，我们四个这就是正准备去呢，刚才家里有点活给耽搁了，那就上车吧。你们几个正好给我指路一下你们村大队，我要找你们村长谈一下收购你们村桃子的事情。四人一听，不是抓去公安局，真的是来收购桃子。打开车门，争先恐后的挤进了车子里。